Tun zu einem Thema, wo jeder denkt, er wäre Experte. Denn wir alle wurden als Kind damit zugespammt auf Super RTL, Kika oder sogar dem ORF Kinderprogramm. So. Ja. Also, hier werden wir bei der nächsten Möglichkeit die Geschichte ja. etwas günstiger zu machen. Ja. Aber die meisten Leute haben so dermaßen wenig Ahnung von dem Thema, dass es einfach nur weh tut. Und der Grund ist ganz klar, ab einem gewissen Alter haben die meisten einfach komplett aufgehört, sich damit zu befassen. So von 100 auf 0. Und dann schauen sie halt einmal mit ihren Kroppen fern und sehen irgendeine gestörte Folge von, was weiß ich, Rainbow Butterfly Unicorn Kitty. Und ja, die, die Show gibt's wirklich. Und dann denken sie, alle modernen Cartoons sind so und teilen dann solche Bilder wie Fakt ist, Cartoons von früher waren viel besser als die von heute. Mit einem Hintergrundbild von Angela Anaconda. Was ist eigentlich falsch mit euch? Denn wer sich auch nur minimal mit modernen Cartoons auseinandergesetzt hat, weiß, dass die 2010er einige der besten Cartoons aller Zeiten hervorgebracht haben. Adventure Time, Steven Universe, MLP, Bojack Horseman, Regular Show, OKKO, OK Richard und Mortell, Der neue Samurai Jack, Primal, Amphibia, Willkommen im Haus der Eulen, Willkommen in Gravity Falls, Willkommen bei den Louds, Willkommen im Wayne, Willkommen in Österreich und Riding with Burgess. Scherz. Scherz. Doppelscherz weil ich Riding with Burgess unironisch slick finde. Alles Cartoons, die sich vor den Klassikern unserer Kindheit nicht im geringsten verstecken müssen. Aber der wahre Inhalt dieses Kalendertürchens ist ein Cartoon, was so gut wie jeder gut findet, der es gesehen hat. Und das sage ich als jemand, der sich lange Zeit geweigert hat, es zu schauen, weil ich dachte, es wäre so eine pseudo diepe Müllshow. Ich lag im Leben noch nie so falsch. Ich spanne euch nicht auf die Folter, ich rede von Over the Garden Wall. Okay, seid ehrlich, für alle, die es nicht kennen, was denkt ihr anhand dieser Bilder, worum es in der Serie geht? Pausiert ruhig das Video und schreibt es einfach unten in die Akten. Ich dachte ungefähr sowas. Kleiner Gartenzwerg wird im Garten lebendig und versucht Menschen vom Umweltschutz zu überzeugen, indem er irgendwie nervig herumtanzt und deren Tiere stiehlt. Oder irgendwie sowas halt. Aber Leute, ich kann gar nicht in Worte fassen, wie weit das vom eigentlichen Inhalt der Serie entfernt ist. Der Typ ist gar kein Gartenzwerg, sondern einfach ein kleiner Bastard, der genauso wenig Bock hat, in diesem Wald verloren zu sein, wie ihr es hättet. Mit im Gepäck hat er Greggy, der einfach ein herzensguter Junge ist, der gern Lieder singt und einen Frosch als Haustier hat. Und dann habt ihr noch Beatrice, die ein Vogel ist. In jeder Folge versuchen sie einfach aus dem Wald herauszufinden und kommen dann immer wieder in wacky Situationen. Ich will aber auch nicht zu viel verraten, denn die vorletzte Folge war ein Twist, den ich wirklich genossen habe. Und die letzte Folge, die hat mich zu Tränen gerührt und geschüttelt. Außerdem ist der Soundtrack ein zertifizierter Hood Classic. Wie gesagt, mich würde es echt interessieren, was ihr vor diesem Video darüber dachtet, falls ihr die Show so wie ich für längste Zeit ignoriert habt. Also dann, bis morgen. Und einen Joke habe ich noch. Wissenschaftler haben aus dem Wald herausgefunden. <lacht> Tschüss. Why are you tempted to tease?